সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প গ্রুপ যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম ইন্নালিল্লাহি ওয়ানিল্লাহি রাজিউন চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতাল সাবেক অ্যাপলো হাসপাতালে তিনি সোমবার বিকেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 74 বছর তিনি স্ত্রী এক ছেলে তিন মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রহে রেখে গেছেন তার মৃত্যুতে দেশের শিল্পকাতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ব্যবসায়ীরা বলছেন বড় অসময় চলে গেলেন তিনি করোনা সংকট কাটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে তার মতো উদ্যোক্তার খুবই দরকার ছিল এ সময় তার চলে যাওয়া দেশের জন্য অপরিণীয় ক্ষতি গত ১৪ জুন নুরুল ইসলামকে এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তার কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিশিষ্ট এই শিল্প উদ্যোক্তার চিকিৎসায় এবার কেয়ার হাসপাতালের ডাক্তার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মাহমুদের নেতৃত্বে দশ সদস্য বিশিষ্ট মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয় এর বাইরেও চীনের চার চিকিৎসক এবং সিঙ্গাপুরের মাউন্ট অ্যালিজাবেথ হাসপাতালের দুই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়েছেন তার স্ত্রী সাবেক মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে জাতীয় সংসদের এমপি সালমা ইসলাম ছেলে শামিম ইসলাম যমুনা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার তিন মেয়ে সোনিয়া ইসলাম মনিকা ইসলাম রোজালিন ইসলাম যমুনা গ্রুপের পরিচালক যমুনা গ্রুপ বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্প গ্রুপ উনিশশো চুয়াত্তর সালের নুরুল ইসলাম যমুনা গ্রুপের প্রতিষ্ঠা করেন মেধা দক্ষতা পরিশ্রম ও সাহসিকতার মাধ্যমে একে একে শিল্প এবং সেবা কাঁথে গড়ে তোলেন আটত্রিশটি প্রতিষ্ঠান এছাড়াও দৈনিক যোগান্তর ও যমুনা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি বিশিষ্ট শিল্পপতি যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের স্পিকার সহ একাত্তর বাংলা টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চেয়ারম্যান এইচ এম তারেক চৌধুরী নিউজ অ্যাডমিন অফিসার শফিকুল ইসলাম সহ একাত্তর বাংলা টেলিভিশন পরিবার